ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു എക്സാം ബൈ എൻ എം എം എസ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എം എം എസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബയോളജി പോർഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും അതിൻ്റെ ലൈവുകളും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡി ക്യൂസുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമാവുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ട അതിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എം എം എസ് നേടിയെടുക്കണം റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ചിലത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ പിക്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ടു ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് അതായത് മനുഷ്യ രക്ഷ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് ഹിമോസാനിൻ ഹിമോലിഫ് മയോഗ്ലോബിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് കൊട്ടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ചോദ്യവും അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം മാത്രം റെസ്യൂമ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആൻസർ തന്നെയാണോ ശരി എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായി ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഭാഗം കാണാം കേട്ടോ അടുത്തത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രൂ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് ബാരോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ കലോറിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളത് അല്ലേ പാലിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ തെർമോമീറ്ററും ബാരോമീറ്ററും കലോറിമീറ്ററും ഒക്കെ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില അളക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ലാക്ടോമീറ്റർ തന്നെ ചോദിച്ചോളുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് അരൺ ഫൈവ് കറക്റ്റ് പേ ശരിയായ ജോലി കണ്ടെത്തുക റൈബോസോം പവർ ഹൗസ് റൈബോസോം ഊർജ്ജ നിലയം നമുക്കറിയാം സെൽ ഓർഗനൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യമാണ് തല തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെൽ ഓർഗനൈസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈബോസോം പവർ ഹൗസ് റൈബോസോം പവർ ഹൗസ് ആണോ അല്ല അല്ലേ റൈബോസോം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് പവർ ഹൗസ് അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ശരിയല്ല കറക്റ്റ് പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് പാക്സ് എൻസൈം ഹോർമോൺ എക്സെട്രാ ഇൻ സ്മോൾ വെസിക്കിൾസ് എൻസൈം ഹോർമോൺ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുക യെസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് അതായത് രാസാഗ്നി അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ തുടങ്ങിയവയെ ചെറുസഞ്ചികളിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അല്ല പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നേരെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലേ ഇത് പവർ ഹൗസ് ആണ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റേറ്റുകളും സ്റ്റോസ് വാട്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റേറ്റുകളും ജലം വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെ സംഭരിക്കുന്നു അല്ല ഇത് വാക്യൂൾ ആണ് അല്ലേ വാക്യൂൾ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും തെറ്റാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് മോണോട്രോപ്പ ബിലോങ്സ് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോണോട്രോപ്പ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ഓട്ടോട്രോപ്പ് പാർസൽ പാരസൈറ്റ് സാപ്രോട്രോഫ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം സാപ്ട്രോ സാപ്രോഫൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോട്രോഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മോണോട്രോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട
അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാംശീകരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകിരണം ചെയ്യുക അല്ലേ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രക്തത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കൽ ഏതാണ് അസിമുലേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ സ്വാംശീകരണം ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക എനിവേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം അത